ইআইটি একাডেমির পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম আজকে আমি দেখাবো কিভাবে আবৃত দশমিক বর্ণাংশকে সাধারণ দশমিক বর্ণাংশে রূপান্তর করা যায় এখানে তিন দশমিক সাত আট আটের উপর রয়েছে পুনঃপনিক চিহ্ন সুতরাং এটি একটি আবৃত দশমিক বর্ণাংশ এই আবৃত দশমিক বর্ণাংশটিকে সাধারণ দশমিক বর্ণাংশে পরিণত করতে হবে এখন এই আবৃত দশমিক বর্ণাংশকে যদি আমরা সাধারণ দশমিক বর্ণাংশে পরিবর্তন করতে চাই তাহলে এই সম্পূর্ণ সংখ্যাটিকে প্রথমে লবে লিখতে হবে দশমিক বাদ দিয়ে এখন এই সম্পূর্ণ সংখ্যাটিকে যদি লেখি তাহলে হয় থ্রি সেভেন এইট এই পুনঃপনিক আর এই দশমিক বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ সংখ্যাটিকে প্রথমে লিখতে হবে সংখ্যাটিকে লেখার পর আবৃত দশমিক বর্ণাংশের যে অঙ্কগুলোর মধ্যে পুনঃপনিক নেই সেই অঙ্কগুলো নিয়ে যেই সংখ্যা হয় সেই সংখ্যাটিকে পূর্বের সংখ্যা থেকে বিয়োগ করতে হবে সুতরাং এখানে লিখতে হবে থ্রি সেভেন থ্রি এবং সেভেনের উপর কোনো পুনঃপনিক চিহ্ন নেই সুতরাং থ্রি এবং সেভেন নিয়ে সংখ্যা হয় থার্টি সেভেন এই থার্টি সেভেনকে পূর্বের সংখ্যা থেকে বিয়োগ করতে হবে তারপর লক্ষ্য করতে হবে যে দশমিকের পরে কয়েকটি সংখ্যার উপর পুনঃপনিক চিহ্ন আছে এবং কয়েকটি সংখ্যার উপর পুনঃপনিক চিহ্ন নেই দশমিকের পরে যতগুলো সংখ্যার উপর পুনঃপনিক চিহ্ন আছে ততগুলো নয় হরে লিখতে হবে আবার যতগুলো সংখ্যার উপর পুনঃপনিক চিহ্ন নেই ততগুলো শূন্য এই নয়ের পাশে লিখতে হবে এখানে দশমিকের পর একটি অঙ্কের উপর পুনঃপনিক চিহ্ন আছে সুতরাং হরে আমরা নয় লিখলাম একটি এবং একটি সংখ্যার উপর পুনঃপনিক চিহ্ন নেই সুতরাং নয়ের পাশে শূন্য লিখলাম একটি এখন তিন শত আটাত্তর থেকে সাঁত্রিশ বিয়োগ করলে হয় তিন শত একচল্লিশ ডিভাইডেড বাই নব্বই সমান নব্বই দ্বারা তিন শত একচল্লিশকে ভাগ করলে হয় তিন অবশিষ্ট থাকে একাত্তর সুতরাং উত্তর হবে তিন সমস্ত নব্বই বাঘের একাত্তর একইভাবে এই সংখ্যাটিকে যদি আমরা সাধারণ দশমিক বগ্নাংশে রূপান্তর করি তাহলে প্রথমে দশমিক এবং পুনঃপনিক বাদ দিয়ে সংখ্যাটিকে লিখব সিক্স টু থ্রি জিরো নাইন তারপর এখান থেকে পুনঃপনিক বাদে অঙ্ক রয়েছে সিক্স টু সুতরাং সিক্সটি টু বিয়োগ করতে হবে এখন দশমিকের পরে আবৃত অঙ্ক রয়েছে তিনটি তাই হরে নয় লিখব তিনটি এখন দশমিকের পরে অনাবৃত বা পুনঃপনিক বাদে অঙ্ক রয়েছে একটি সুতরাং নয়ের পাশে শূন্য লিখব একটি এখন নয় থেকে দুই বিয়োগ করলে হয় সাত দুই ছয় ডিভাইডেড বাই নাইন 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 জিরো সুতরাং এই সংখ্যাটির সাধারণ দশমিক বগ্নাংশ হচ্ছে এই সংখ্যাটি একইভাবে এই সংখ্যাটিকে যদি আমরা সাধারণ দশমিক বগ্নাংশে রূপান্তর করি তাহলে লবে হবে ওয়ান থ্রি মাইনাস অনাবৃত অঙ্ক হচ্ছে ওয়ান ডিউক ওয়ান ডিভাইডেড বাই দশমিকের পরে আবৃত অঙ্ক রয়েছে একটি সুতরাং নয় হবে একটি অনাবৃত অঙ্ক রয়েছে একটি শূন্য হবে একটি এখন তেরো থেকে এক বিয়োগ করলে হয় বারো ডিভাইডেড বাই নাইনটি এখন ছয় দুকুণে বারো ছয় পনেরো নব্বই সমান টু বাই ফিফটিন এখন তাহলে কিছু প্রশ্ন সমাধান করা যাক এক নম্বর অঙ্কটিতে বলা হয়েছে এই প্রদত্ত আবৃত সংখ্যাটির সাধারণ বগ্নাংশ নিচের কোনটি এখন এই আবৃত দশমিক সংখ্যাটিকে যদি আমরা সাধারণ দশমিক বগ্নাংশে রূপান্তর করি তাহলে প্রথমে দশমিক এবং পুনঃপনিক বাদ দিয়ে সংখ্যাটিকে লিখব সংখ্যাটি হয় থার্টি থ্রি বিয়োগ পুনঃপনিক বাদে অঙ্কগুলো লিখব পুনঃপনিক বাদে কোনো অঙ্ক নেই সুতরাং বিয়োগ হবে শূন্য ডিভাইডেড বাই দশমিকের পরে পুনঃপনিক চিহ্ন রয়েছে দুইটি অঙ্কের উপর সুতরাং নয় হবে দুইটি আবার দশমিকের পর পুনঃপনিক ছাড়া কোনো অঙ্ক নাই তাই শূন্য হবে না সুতরাং উত্তর হবে থার্টি থ্রি ডিভাইডেড বাই নাইনটি নাইন উত্তর হবে ঘ দুই নম্বর প্রশ্নে এই আবৃত দশমিক বগ্নাংশের সাধারণ বগ্নাংশ নির্ণয় করতে বলা হয়েছে এখন এই আবৃত দশমিক বগ্নাংশটিকে যদি আমরা সাধারণ দশমিক বগ্নাংশে রূপান্তর করি তাহলে প্রথমে লবে এই সম্পূর্ণ সংখ্যাটিকে দশমিক এবং পুনঃপনিক বাদে লিখতে হবে দশমিক এবং পুনঃপনিক বাদে সংখ্যাটিকে লিখলে হয় টু ওয়ান থ্রি টু তারপর এই সংখ্যাটি থেকে পুনঃপনিক বাদে যে সংখ্যাগুলো আছে সেগুলো বিয়োগ করতে হবে বিয়োগ টু এবং ওয়ান এর উপর পুনঃপনিক নেই তাহলে বিয়োগ হবে টোয়েন্টি ওয়ান ডিভাইডেড বাই দশমিকের পর পুনঃপনিক রয়েছে দুটি অঙ্কের উপর সুতরাং হরে নয় লিখতে হবে দুটি পুনঃপনিক বাদে অঙ্ক রয়েছে একটি তাই শূন্য লিখতে হবে একটি এখন দুই থেকে এক বিয়োগ করলে হয় এক তিন থেকে দুই বিয়োগ করলে হয় এক এখানে হয় টোয়েন্টি ওয়ান ডিভাইডেড বাই নাইন নাইন জিরো সুতরাং উত্তর হবে ঘ আজ এ পর্যন্তই দেখা হবে আগামী ভিডিওতে 
এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ